मासिक 2000 को लगानी लाई एक करोड़ को सरी बनाओ ने 20-25 वर्ष पची 2000-3000 पनी तब एको फोर के राउंड आ करोड़ ओ वायर राउंड सा तब पहले मासिक 2000 रुपया लगानी करे रा करोड़ रुपया से तब पहले बनाओ ना सोखनो उनसा What if I tell you तब पहले महीना को हजार देखी 3000 रुपया को दर में हर एक महीना हल्दे हल्दे जानु भाय Whenever I go to anyone and talk about investments, I look at time mammal soy banda de resune banego, SAP malaganigora, corrupt potunso, SAP malaganigora, de re ramro unso, vanera. So, as a business student, uh, Ramiro thesis pani mutual fund ma boy, currently got the kiri. I know mutual funds don't make a lot of profit. Uh, so, looking at the comments of various sections on my resource, I'm going to say, 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 i what exactly is going on? Nepal ko bazar ma ki bhai ra sa to. So I looked for answers, not in the calculators, but data ma. Kino when you say I believe in data. So I think it's time. Tapai ra ma SIP ko samrajya ma ek kadam agadi badaya ra ki isle saachi ke paisa chhapi ra sa ta pahane kura buzo hoi ta. Basically, SIP as a story is one of the things that is a mutual fund or fund management companies or the other things that is a mutual fund. So, the mutual fund is a mutual fund. Recent topic is mutual fund, open ended mutual fund, SIP is a mutual fund. But back in the time, in 2005, the NIDC capital market is a mutual fund. In 2015, the closed ended market is a mutual fund. In 2015, the CIT is a mutual fund. चलाए को थियो। सो बेसिकली यो ओपन इंडियन म्यूचुअल फंड्स में होने वाले को चाहिए। निप्से में तो पहले किन्हें बेचने जोस तो ना बाय रहा। इसलाय किन्हों बेचना चाहिए। बेसिकली कैपिटल जानु पड़ सा। रे इसको प्राइस से उसको डेली एसेट्स का वैल्यू कोस्टी था। ते हिसाब लेने उसको प्राइस तो क रे उड़ा हमी ये उड़ा लगानी करता है लेकिन सोचो बने सी म्यूचुअल फंड ले अमलाई दीने बने को डाइवर्सिफिकेशंस रिटर्न्स र सेफ्टी ने हो बने तो ता हमले सोचने हो बट एक चीन वी सॉल एक्सप्लेन दिस ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेंसेस म्यूचुअल फंड को खर्च हो रहू रतिन को प्रभाव हो रहू रिटर्न्स म्यूचुअल फंड ले एक्जेक्टली म्यूचुअल फंड ओपनिंग एंड म्यूचुअल फंड्स हो रही स्टार्ट होना खेली तो पहले गौरे को लगानी आज अ कून वैल्यू में था अर्निंग्स तो पहले बॉडी को मैं रखनु बाय को था कि तो पहले को पैसा मैनेज करने कैपिटल लेते वंदा बड़ी पैसा कमाए रह को सब बने कुरा में हमने ये सब एक कुरा � यो हमें देखा रख स्क्रीन में एनएबीएल सहभागिता फंड को एक्सपेन्सिज हो रहा इसको एवरेज कर वन पोइंट टू फोर पर्सेंटेज आँच रही नहीं एनएसि एसिया को वन पोइंट एट टू एनएमबी सरल बचत को वन पोइंट सिक्स एट रिदार सीस्टमेटिक स्कीम को टू पोइंट जीरो टू पर्सेंटेज देखि रहा बेसिकली हमी हारा हारी में मंदा खेल दुई पर्सेंट को एक्सपेन्सिजम मानम भाई सपोज तब एक हजार रुपया पंद्रह पर्सेंट को रिटर्न को हिसाब से बीस वर्षसम लगानी कर तब को हाथ में आने पैसा बने को बीस वर्ष पच्चीस बाहर लाख पचहत्तर हजार नौ सौ चौवन्न पॉइंट नाइन्टी सेवेन रुपीज हो रही लगानी गुणुक पैसा बने टोटल में दुई लाख चालीस हजार रुपया हो तर यदि तब को हर एक वर्ष तो दुई पर्सेंट रुपया म्यूचुअल फंड एक्सपेन्सेस को रूप में खर्च गए तब को हाथ में पाने पैसा नौ लाख पांच हजार पांच सौ उन्नाइस रुपया मत्र हो सो अब तब आप बुझ् इसमें तब पर्ने पैसा को अलमोस्ट थर्टी पर्सेंट पैसा तब को एक्सपेन्सिज में खर्च गए सो कंपाउंडिंग रिटर्न्स भंपाउंडिंग रिटर्न्स मात्र न भर तब को खर्च भी कंपाउंडिंग रेट में गए वैसे तब को कमाई को थर्टी पर्सेंट जानून को इट्स यूज लस फर यू रही को टोटल बुझ्न नौ लाख पांच हजार पांच सौ उन्नाइस रुपया को तो टोटल एक चालीस पर्सेंटेज नहीं तब लस करें बराबर हो तो एक्सपेन्सिज प्ले अ भाइटल रोल र्यूचुअल फंड में एक्सपेन्सिज एवरेज वन पोइ फाइव पर्सेंट प्लस नहीं एज एन इन्वेस्टर्स मेरे लिए एकदम अनअट्रैक्टिव कुरा हो तो म्यूचुअल फंड में जैसे लगानी करने बेला में हमें एक्सपेन्सिज को बारे में सोचने पर्च क्योंकि ऑन द लंग टर्म एक्सपेन्सिज कैन हिट यू हार्ड अन योर मनी भिडियो के एंड में मैं यो टिप्स दी जिस थर्टी पर्सेंटेज तब एक्सपेन्सिज नगरा तब इले आप उस समय बचाए रहने रखना सकने उनसे, but without investing in mutual funds ऐसा। 
रब कुरा गरौ अर्को मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टपिक रिटर्न्स अर्थात फाइदाको सो यसलाई चाहिँ म दुईटा तरिकाले एक्सप्लेन गर्छु एउटा चाहिँ डाइरेक्टली तपाईले लगानी गरेको पैसाको भ्यालु आज कति छ भनेर र अर्को भनेको चाहिँ यसलाई म टोटल मार्केट इन्डेक्स जुन हाम्रो नेप्सी इन्डेक्स अरु जस्तै हाइड्रोपावर इन्डेक्स ब्याङ्किङ इन्डेक्स छ नि यो इन्डेक्सहरुसँग कम्पेरिजन गरेर के तपाईँले लगानी गरेको पैसा मार्केटको हिसाबले फ्लक्चुएट भएको छ त के त्यसले मार्केटलाई बिट गर्न सकिरहेको छ त भन्ने कुरा हामी एक्सप्लेन गर्ने छौँ यो कम्पेरिजन चाहिँ हामीले एनआइबिएल सहभागिता फन्ड स्टार्ट भएको दिनदेखिको लिएको छौँ त्यतिखेर मार्केट अलमोस्ट बियरिस नै थियो भनौँ है त्यसपछि उसले बत्तिस सयको मार्केट बुल मार्केट पनि भेट्यो र त्यसपछि अहिलेको उन्नाइस सयको मार्केटमा पनि त्यो टिकिरहेको छ यो वर्षहरूमा एनएबिएल सहभागिता फन्डले दिएको रिटर्न भनेको एउटा वर्ष आठ पर्सेन्ट बाँड्यो अर्को वर्ष पचास पर्सेन्ट बाँड्यो अर्को वर्ष सात पोइन्ट दुई बाँड्यो र अर्को वर्ष अहिले रिसेन्टली बाँडेको भनेको चार पर्सेन्ट डिभिडेन्ड बाँडेको छ र त्यसरी नै एनआइसी एसिया डाइनामिक डेफ फन्डको हेर्दाखेरि पहिलो पाली उसले दस पर्सेन्ट बाँड्यो त्यसपछि छ पर्सेन्ट बाँड्यो र फेरि पनि उसले दस पर्सेन्ट डिभिडेन्ड बाँडिसकेको छ यो डिभिडेन्डलाई क्यास नबुझेर तपाईँले फेरि त्यही म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्नुभएको भए यदि कम्पाउन्डिङ भेट्नको लागि भनेपछि चाहिँ तपाईँले टोटल एनएबिएलकोमा हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले टोटल अहिलेसम्म लगानी गर्नुभएको भनेको दुई लाख साठी हजार रुपियाँ हो र अहिलेको रिसेन्ट एनएबी भ्यालु यो भिडियो बनाउँदाखेरि नाइन पोइन्ट नाइन टू थियो भनेपछि तपाईँको अहिले टोटल मार्केट भ्यालु भनेको दुई लाख एकानब्बे हजार सात सय अठतिस हो अर्थात तपाईँको रिटर्न भनेको अलमोस्ट बाह्र पर्सेन्टको हाराहारीमा देखिरहेको छ यो चार वर्षको टाइममा र यसरी नै एनएसी एसियाको हेर्ने हो भने चाहिँ यो रिटर्न्स अलमोस्ट सेभेन पर्सेन्ट मात्रै देखिरहेको छ यति कम रिटर्न्स देखिनुको कारण चाहिँ तपाईँले दस रुपियाँ हुँदा पनि किन्नुभयो तेह्र रुपियाँ हुँदा पनि किन्नुभयो पन्ध्र रुपियाँ हुँदा पनि किन्नुभयो सत्र रुपियाँ हुँदा पनि किन्नुभयो जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एभरेजिङ चाहिँ यो अलिकति माथिको रेटमा बसेको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको रिटर्न्स चाहिँ एकदमै कम देखियो तर भरेको दिनमा यो नौ रुपियाँ बढेर तेह्र रुपियाँ हुने बित्तिकै तपाईँको रिटर्न्स अलमोस्ट पचास पर्सेन्ट हुन्छ त्यो भनेको किनभने इयरमा टुवेल्भदेखि थर्टिन पर्सेन्टको रिटर्नको हाराहारीमा आउँछ ल यो त थियो बेसिकली इनीहरूको रिटर्न्सको कुरा सो मैं अर्क नया तरीका रिटर्न्स हेरे को बेंच मार्क इंडेक्स कंपेयर करें हो रेस में हमें जो ये नेप्सी इंडेक्स भाइड्रोपावर इंडेक्स डेवलपमेंट बैंक इंडेक्स भो ये इंडेक्सरस मैं कंपेरिजन हो म्युचुअल फंड को पर्फर्मेस सो बेसिकली इंडेक्स के हो भादा खेल आउटस्टैंडिंग सेयर्स रेट भैल्यू को हिसाब से उन्हीं वेट दिए मापन करने इंडेक्स हमी कैपिटल वेटेड इंडेक्स भाई सो ने बिस्तार इंडेक्स लाने भाई कुरा भाग सो इंडेक्स को बारे में एट नया भिडियो नहीं बनाएर मैं बुझा पर्ने हो सो बेसिकली इस बुझ् पर्दा खेल टोटल हाइड्रोपावर कंपनीज एवरेज में कति रिटर्न दियो टोटल बैंकिंग सेक्टर ने कति रिटर्न दियो भाई कुरा बुझे अलग को लगी अगड़ी बढ़ऊ सो बेसिकली इस हम हेद्दे जो हमें कंपेयर कर मार्केट इंडेक्स थर्टीन हंड्रेड नाइन्टी वन पॉइंट फोर्टी सिक्स में स्टार्ट भेदी मार्केट आपको बुल अलमोस्ट थर्टी टू हंड्रेड छोएर भी अलग नाइन्टीन सिक्सटी फोर होता हमें कंपेरिजन लिखे हो रेस में हेद्दे सब भाग कम रिटर्न योग टोटल टाइम पीरियड में देखने हम सेंट्रल बैंक इंडेक्स ले रेस को रिटर्न को अलमोस्ट सिक्सटीन पर्सेंट रिटर्न सो कैपिटल गेन्स में मात्र हे सेंट्रल बैंक ने तबला सिक्सटीन पर्सेंट रिटर्न दी रखे देखिज जिससे माइक्रो फाइनेंस ने फिफ्टी सेवेन पर्सेंटेज डेवलपमेंट बैंक ने एक सौ बाहर अदर्स में एट्टी सिक्स लाइफ इंसुरेन्स ने फिफ्टी टू पर्सेंट ट्रेडिंग ने वन हंड्रेड सेवेन्टी सेवेन फाइनेंस ने वन हंड्रेड फोर्टी फोर हाइड्रो ने वन हंड्रेड टू विदउट एनी डिविडेन्ड एडजस्टमेंट थे सो so, एक तरीका हेद्दे मार्केट तब को बुल भेटो बिहर भी भेटो म्युचुअल फंड ने राम इंडेक्स ने बुल भेटो बिहर भी भेटो तर हमें यदि इंडेक्स में लगानी भाई या कुछ हाइड्रो पावर कंपनीज में लगानी भाई अभी हम रिटर्न बने तब को अलमोस्ट वन हंड्रेड टू पर्सेंट देखी रखे ये फोर इयर्स को टाइम पीरियड में तर अब तब के म्युचुअल फंड को बाहर पर्सेंट सात पर्सेंट देखी रखे ओपन इंडियन म्युचुअल फंड को सो तो कारण बिहर बुल में इसलिए बचाऊ ओपन इंडियन म्युचुअल फंड बचाऊ और एसआईपी ने रिटर्न दिख भाई यहाँ आए फेल भक्त जो मेरे रिसर्च ने देखाई रखे सो नाउ फर द थर्ड पार्ट जिससे हम रियल डील नहीं सेटल कर सकता सो बेसिकली हमी सब था हो रति पैला था छेन हो कि म्युचुअल फंडस कैपिटल फंड मैनेजमेंट बिजनेस में चाहिए वर्ल्ड वाइड सीनेरियो नहीं हेद्दा खेल फंड मैनेजमेंट बिजनेस इज अ भेरी लुक्रेटिव बिजनेस क्योंकि अरुण को पैसा चला यदि पैसा कमा सकता दैट इज अ भेरी वेरी ग्रेट आइडिया भू मैं एक तरीका हेद्दे सो आज भाग चार पांच वर्ष अगड़ी हेद्दे को कंटेक्स में नौ देखि दसवटा मत म्युचुअल फंडस थी अलग को टाइम में थर्टी फाइववटा म्युचुअल फंडस 
सन मार्केट ले बुल बेटी से कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स हो बोर्ड दे आए को और इसलाय नॉर्मल आम रूपनी बोर्ड ना सकी ना की ना बंदा कि जो ती देरे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो मार्केट में होने ती ती देरे मार्केट में स्टेबिलिटी होला ये वाला बेसिकली मार्केट को कॉन्टेक्स्ट ले इस वो हमले रिटर्न्स और उनमें कंपेयर कर नहीं हो बनी बची हमले देरे ठाम में सुनी रहा हूँ जो कैपिटल ले 40 परसेंट रिटर्न बाढ़े 50 परसेंट रिटर्न बाढ़े बने रह रह कोटी पे साथी वाले कमेंट पे नहीं कर रहा को दिख रहा हूँ जो मेले ना कैपिटल में से कोशिश लगाए नहीं कर नहीं बने रह सो इट इज परसेंट समा कमाई रहा कुछ है। रहा एनएमबी सॉरल बहुत ज़्यादा फंड ले, ऑलमोस्ट 26 परसेंट समा रहा सीधा सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट स्कीम लेते एक उड़ा ईयर में 40 परसेंट समा पनी टोटल रेवेन्यू को फंड मैनेजमेंट बिजनेस पड़ा कमाई रहा कुछ है। सो एवरेज एर्दा खेरी पनी कुने पनी कैपिटल कंपनीज़ आ रहे हैं ऑलमोस्ट उन्हर को रिटर्न्स को 27 परसेंटेज अमाउंट साइन तभी को पैसा मैनेज कर दे पाफत मात्रे कमाई रहा कुछ सो बेसिकली तब बोले कमाई रहा कुछ 12 परसेंट पैसा चलाओ ने कंपनी ले कमाई रहा कुछ ऑलमोस्ट 27 परसेंटेज सो इट्स अ वेरी वेरी लुक सो तो कारण ले कर दा कि रिसाइ ऑयली म्यूचुअल फंड्स हो रुपन टन्ने आय रहा हो अब यहाँ बड़े ये ना सबसे अम्ले कि म्यूचुअल फंड में कुछ ही प्रॉफिट्स हो जो नेपाल को मार्केट लाई नेसेसरी चाहिए था कि ना बंदा कि रिस मार्केट में ऑल की स्टेबिलिटी सही चाहिए नहीं रखो सा सो अब मैं ले बनना खोजी को एसआईपी नॉर्मल आम्रो म्यूचुअल फंड नॉर्मल आम्रो बने रह बनना सही खोजे आए ना तो रह बेसिकली आम्र दिन ही बनेगी म्यूचुअल फंड ले डाइवर्सिफिकेशन हो आम्र कुने पने था ना बको मैन सिला पने आम्र पैसा लगा नहीं कर दिन सो बनने हो रह लास्ट मंथ को मात्रे आम्र डाटा धेरी जो तो म्यूचुअल फंड्स हो रहे हैं 60% पैसा सही सीर मार्केट में लगानी कर रहा हूँ उनसा और वो 40% सही तभी को कैश रखी रहा हूँ उनसा तो इस पर सी केरे डिवेंचर सर्मा लगानी कर रहा हूँ उनसा तेज को अपने ऑलमोस्ट 28 परसेंट सेल बैंक में लगानी कर रहा हूँ उनसा और को 28 परसेंट इस इंश्योरेंस कंपनी सर्मा सो ये दी हमें ले बैंक में नहीं लगानी करनी हो इंश्योरेंस में नहीं लगानी करनी हो रेडिवेलमेंट बैंक में नहीं लगानी करने होने से डायरेक्टली लगानी कर दाखिले हमने धेरे फायदा देखी रहे कुछ है सो त्यों कारण लेकर दाखिले कि ना बेकार में बीच को एक्सपेंसेस तीर ने डायरेक्टली एफुलेस हमले ये वीडियो बनाओ तो देखिए ऑलमोस्ट नेपाल में दूसरे एक चालीस वाला मात्रे कंपनीज़ और पब्लिकली लिस्टेड सा और तीस माह पनी ऑलमोस्ट 51 परसेंटेज प्लस तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और उन्हें था तो त्यो कारण ले गौर देखिए दूसरे एक अन्य वाला कंपनी में रिसर्च करना लाइक कि ना इतनी देरे पैसा खर्चो करी रहा सा म्यूचुअल फंड ले बनने को रापनी आई डोंट नो राहमी बनी कि ना मुरखा बैरा और उल्लाइ आपनो पैसा 